Hello students, welcome to English video class. In the last class we learned the lesson nesting season and nest. In that lesson we come to know about how the birds build their nest and how they collect the materials and what the materials they use to build the nest. In the previous classes we learn about the nest of dove and nest of bee eaters and nest of Asian swiftlet. Today we are going to discuss the some other birds nest. How they build their nest and how what they use to build their nest. So today we will learn the next part of this lesson. Look at the nest of tailor bird. Oh. It's wonderful. The tailor birds use its own nest. It makes some large leaves and pokes holes through them. Then using its beak as a needle and some veins as threads. It uses the leaves together to form its lovely home. The, ma the male of Baya weaver makes its nest. The nest is woven with long strips of paddy leaves, rough grasses and long strips torn from palm fronds. The birds use their strong beaks to strip and collect the strands and to weave and knot them while building the nest. The nests are often built suspended from palm trees, thorny bushes and hanging over water bodies such as a river. This helps to protect the nest from predators. Look here. This is the nest of tailor bird. It's wonderful. Look here. How wonderful the nest of tailor bird. The tailor bird use its own nest. So, the speciality of the tailor bird is it use the nest. So, it using the large leaves and pokes holes and use its beak as needle and the, some veins which is in the leaves. So is, it use some veins as threads and sews the leaves together to form its lovely nest. Look here how wonderful the nest of tailor bird is. A tailor bird now on the nest, you know, Guru Tumbane Adbutavagide. In Madate, how it build its nest, it takes some large leaves. Look here, the leaves are large, big leaves. So it takes the large leaves and it's, it uses its beak as needle. So in Madatado, Tana Kokuna, needle and the Suji Agedo, use Madkolate. And some Veins as threads. So look here. These are the veins which present in the leaves. You know, leaves a little on the one though. The other itia mother in the one the in madata do. Adana upyoks konda do in madata. Dara agi mark konda the in madata. Tana kokin in the do. Avon the leaves na. Seus andre. Holy at the whole but in madata. Tana good another. Than cut kalate, the one do, adbutuagiro and tondo, good agide, the tumbane, kale and I use madi and madatatana gooduna, cutate. So the tailor bird uses its beak as needle and some veins. Veins means fibers which is present in the leaves. In you elegalna at konda, can bodu adrali, telluge narin tara iro and tondo, amsha present in the other can avain and takaritivi. Veins and telekaritivi. So it uses that veins as threads and it uses the leaves together to form its lovely nest. So this is about the tailor bird nest. Next is Baya weaver. So the male of Baya weaver makes its nest. We have already discussed that in some birds. Male and female work together to build their nest. In Baya Weaver, male bird builds its nest. The nest is woven with long strips of paddy leaves. So look here. So 
here is the long strips of paddy leaves and rough grasses and long strips torn from palm fronds so in baya weaver male bird builds the nest you know baya weaver alli male male of baya weaver andre a baya weaver anu anta bird alli gandu pakshi eno kannadalli geejaga anta el karithivala aa ondu pakshi en madutte gandu pakshi gandu geejaga thana gooduna katatte so what it uses to build is nets it uses its long strips of paddy leaves you know paddy leaves antandre battada elegal en iruttala aa battada elegala long strips na aa ondu eno battad hull iruttala adana thumba uddagiruvanta battada hull na upayogiskolutte matte rough grasses thumba varatagiruvanta hullugalanna adu balaskondu palm fronds antandre eno palm ತಾಳೆ ಗರಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಗರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಸಹ ಅದು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ದ ಬರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ವೀವ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ದಮ್ ವೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ವಿವರ್ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ನಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಗಿಯುವಂತದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ನಾರಿನಂತ ಒಂದು ಎಳೆ ಏನು ದಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಬೀಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೀವ್ ಹೆಣಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಗಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಅದು ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಅದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಕಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದು ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಓವರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ರಿವರ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ನೆ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಥ್ರೋನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಓವರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ತಾಳೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ನೀರಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಮರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this helps to protect the nest from predators so it builds its nest from palm trees and thorny trees and hanging over the water body such as rivers because it helps to protect the nest from the predators predators means enemies you know aa vandu shatrugalinda idr mel daali madu anta vandu bere ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಎನಿಮೀಸ್ ಇಂದ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂತ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನದಿಯ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ನೋಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ನೋಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾರ್ನೋಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹಾರ್ನೋಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೊ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟವರ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ನೋಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ನೋಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ make a stone tower and after that they first build the stone tower with pebbles and stones so this uh, hornet coots which present in which we found in the south africa south america first it builds
forming an artificial island. Look here. It is look like an artificial island. Island means the land which is surrounded by all its side by water. You know, thuttalu near in the kudiru anta vandu bhuba gakke island lantel kariti vi. Ii vandu hanut kut sen madate first vandu lake na madhya baga dalli pebbles mathe stones. In the end main madate vandu stone tower andre vandu gopura riti maat kolate kallina gopura riti adrin you know, only when the island, under Sutta near it, the Madhya near in a Madhya Dali stone tower na formed kola. The Amelian madate. This island is then covered with green vegetation. Vegetation means plants. So this bird cover this stone tower with green plants. After that, the pebble tower can be as much as four meters at the base. And one meter in height. Base means even the baga. Agalavagi is to four meters than kadu. Agalava cut kumbi to one meter height adu. Irte base ali eno. E base ali four meters astidre. Avand the height astirate one meter irate. The refurbish their nest year after year by new green vegetation. Refurbish means renovate. Andre eno. अदु वस्त्र की मत्त आग पेबल स्टोन थवर मेल है ने ही गा गिड़ा गले लावण गो गिरतला मत्त वर्षे दिन ना वर्षे केन मरते वसा वसा प्लांट्स ना लीव्स ना तोगो मंदो अदने एन मरते मत्त अदु तना गुड़ना मार्ट कोलते ये रीति एन मरते ये हार्नोट कुर्स तना गुड़ना अदु बिल्ट मार्ट कोलते सो दिस इज अबाउट द hard note codes. How hard note codes built its nest? First it made the stone tower by using pebbles and stones. After that it refurbished the so after that the pebble tower can be they refurbish the nest with the green vegetation. So this is your lesson about the nest of tailor bird, the nest of baya weaver and the nest of the nest of hardwood coots. So your homework is you have to write three this these three paragraph in your homework book. So you have to write these three paragraph in your homework book. Okay children I hope all of you understand this. Thank you.